Eğitim süreçlerinin bunda etkisi var mı? Çünkü şöyle düşünüyorum ben. E, siz opera eğitimiyle başladınız Hı-hı. değil mi? E, hani sesi sürekli kuvvetli vermek övülür. Aa, harika. Daha güçlü, daha güçlü, daha pozisyonda. Bu bir süre sonra acaba hani pop müziğe başladığınızda bu geçiş Hı-hı. anlamında soruyorum aslında. Hı-hı. O kadar e, opera eğitiminden sonra pop müziğe geçişte zihninizde hani backgroundda devamlı e, bir hocayı mutlu etme hissi mi var? Sen neler Hı? neler deli misin? Çok acayip bir şey çünkü o duygu yani. Ya ben aslında çok güzel bir soru sordun. Bir de çok şey anlatabilirim bu konuda. Özetleyeyim. Anlatın gireri. anlatın zaten işimiz var. Ee, i̇lk başta ben konservatuara girdiğimde dediğim gibi böyle hani dev bir ses falan filan değil ama rengi güzel. İşte çok şarkı söylemeyi seven bir kız çocuğuydum. Ve e, Gül Sabar'la başladım. Hocalarımı burada söylemek istiyorum. E, konservatuarda Gül hocayla mükemmel bir Alman tekniğiyle başladık. Hmm. Alman tekniği çok ittirmeyen İtalyan tekniği gibi değil. E, yavaş yavaş sesin ses kasının e, dikkat ederek ve onun üzerine birçok şey sabırla çalıştırılan bir teknik. Gül Hoca ile öyle başladım ve o benim e, çok güzel bir alt e, şey temel oluşturdu hmm. Gül Hoca. Yıllar sonra ben okul değiştirdim. E, Devlet konservatuarına geçtim. Sonra... İlk okuduğunuz okul hangisiydi? E, belediye konservatuarı. Belediye konservatuarı. Hatta, Ka- hatta evet. Cembelli Taş'taki belediye. Böyle yaş çıkacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Herkes biliyor zaten. E, belediye konservatuarıydı ve Çemberli Taş'ta, Piyalotti'de. Sonra okul taşındı. E, ben 1, 2, 3, 4 bina değiştirdim. E, sonra işte konservatuara geçince devlet konservatuarına <gülüyor> önce şeydeydi, yıldızdaydı, hı hı. üniversitenin içindeydi, pardon üniversite değildi o zaman. Sonra kad- şey aşağı indik Beşiktaş'a, şimdi olduğu yerde devam ediyor okul. Ama ben bir de Kadıköy'den geçtim çünkü belediye konservatörü Kadıköy'e taşındı. Ha evet, Haldun Taner'in oradaki evet, diyorsunuz. Evet, tam işte vapurların, iskelenin tam karşısındaki Müthiş pembe konumda, bina. inanılmaz bir yer evet. <gülüyor> Orada çalıştım, sonra ben devlete geçince yıldızdaki okula benim hocam İke, Saadet İke Susaltan oldu. Şimdi Saadet Hanım'ın tekniği ise İtalyan tekniğiydi. Ve belki de ben ilk Saadet Hanım'la başlasaydım kırılabilirdi sesim. Çünkü çok şey bir kasım var benim. Ses kasım böyle çok böyle her şey yüklenecek bir ses kası değil aslında başta. Sonra Gül Hoca'dan sonra İtalyan tekniğine geçtik ve bana demişti. Dedi ki Gül Hoca o kadar olağanüstü bir sana temel oluşturmuş ki şimdi tam zamanı sesini açmak dedi ve ben hatırlıyorum ilk dersler böyle ne yapacağız şimdi Saadet Hanım'la falan derken böyle bir 6 ay sonra odada kendi sesimde duramıyordum. Tizler evet notalarım böyle deli gibi çoğaldı yukarıya koloratürler çoğaldı. Ve Kaç sesim büyüdü. O sırada. E, 20 ile 22 yaş arası. 20 22 yaş arası. Hı-hı. Ee, ve bir fark ettim ki yani bu benim için çok büyük bir şans. Zaten iyi hocaya rastlamak çok büyük hmm. şans. Çok şanslıyım Kesinlikle. yani hayatta ben o yüzden. Sonra tabii e, onun üstüne e, pop mop bir şeyler yapayım, şarkı, kendi şarkılarımı söyleyeyim dediğim dönemde şöyle bir şey oldu. Beni jingle'a çağırmışlardı. <gülüyor> Aa, sonra jingle. jingle yapacağım şimdi evet. ama klasik teknikle o onun bir araya gelme ihtimali çok zor. Böyle Kötü oluyor, olmuyor biliyorum. Şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Geldim bana, beni bir daha onu kullanmadılar zaten. Dedim ki bu böyle olmayacak. Bana dediler ki bir tane ürün var Sintox diye. Evet, Aa, ürün de aklınızda yani. Tabii hepsi aklımda. <gülüyor> Bunun dediler işte da da ra pap diye bir melodisi var. Ben girdim şöyle söyledim. Sin, sin, Sintox falan yaptım. Peki kızım falan deyip evet, attılar evet. beni. Kimse kullanmadı. Sonra dedim ki eve geldim. Bu şan tekniği böyle kafa sesleriyle olmayacak. Bunu biraz benim aşağı indirmem falan derken o sıralar bir e, grupla söylemeye başlamıştım. Kendi grubumuz. Hmm. İşte e, Çakakan söylüyorum, Whitney Houston söylüyorum, cover şarkılar söylüyorum falan derken tabii oralarda da ona ihtiyacım vardı. Asla opera tekniğinin burada olmayacağını hmm. anladım. Ama nasıl Ama... bir şeyle gidiyor? Çok özür dilerim bölüyorum ama edeceğim. tam böyle ben hani o ara şeylere yakalamak Hı-hı. istiyorum. Şimdi opera eğitimi alıyorsunuz. Whitney Houston söylüyorsunuz. Evet. Bu başlı başına bir şey değil mi? Kaos değil mi? Yani evet, çünkü evet. Yani opera çünkü kendine bağımlı ister hep. Hani bizde devam et, operacı olacaksan burada devam et. Böyle siz ama zihninizde başka bir yerlere giden bir... Ya aslında okulda öğrenciyken ben çok istedim. E, 
hayat içinde operada kalmayı. Hmm. E, hatta gözüm de hep dünyaya açılmaktı. İşte hmm. giderim. E, Leyla Gencer müthiş bir örnektir ya her opera öğrencisi evet, için. E, falan derken ama hem ekonomik nedenlerle hem o, o ilişkileri bulmak, o, o deliliği yapıp hmm. gitmek, o, ailenin çok büyük teşviki gerekiyor falan derken hmm. ben kendi sesimi de bulmaya yönelik işte öbür tarafta bir orkestra var gidiyorum kendi cover şarkı bir şeyler yapıyoruz falan aklımı da çeldi öbür taraf sonra dedim ki ben burada biraz daha özgür olabilirim çünkü gerçekten klasik müzik bir şeyin içinde bir kalıbın içinde olup onun içinde yorumlamaktır öbür dünya ise yani öbür dünya yani sky is the limit diye bir laf Aynen. var ya gerçekten istediğin insan olabilirsin, istediğin Doğru. gibi yorumlayabilirsin. Ben aslında bir tür özgürlüğü seçtim. Hı. Daha farklı yorumlar yapabileceğim, kendi sesimi e, oluşturabileceğim bir evrene geçmek istedim. O yüzden de opera ikinci şeyde kaldı, yerde kaldı. Sonra da zaten okuldan sonra da alıp başını gitti bu buralara kadar. Hocalarınız peki ne düşündüler o sırada? Gül Hocam, e, e, Saadeti Kesus Altan rahmetli, e, şu an e, ruhu şad olsun. E, Saadi, şey, e, Gül Hocamsa ben sonra bütün bu albümleri yaparken falan da hala gidip onunla dersler, Çeşim pratikler yapıyorum. Aa, Tabii. Süper. E, çok uzun zamandır görüşmedik ama e, bir yere kadar da bunu mutlaka yapmak istedim. Hmm. Çünkü o iki dediğin işte şizof, şizofreniyi, gırtlağın çok iyi... Hmm. E, alışıp o iki yerde şimdi işte göğse atarken ama tekrar kafa sesine geçti mesela işte aşk da onu yapabildim e, o tip şeyleri kullanmayı çok seviyorum hmm. şeyde de biraz önce e, şeyde de yaptım ilk parçada ilk Tanrı parçada da yaptım da... onda da yaptım bahçede de yaptım bahçedenin e, kendime benzedi yapıp oradan sonra tekrar göğse atıp açmak falan o oyunları yapmayı seviyorum. Bana büyük bir alan sağlıyor tabii bu şey bilgi. Bu size e, bir süre sonra gerçekten benzersiz bir şeyin kapısını açmış. Yani aşk gibi bir parçanın çıkmasının sebebi bu aslında. Doğru söylüyorsun. Eğer Kesinlikle. sadece bir tarafta kalsaydınız imkansız bence aşk diye bir şey çıkmazdı. Doğru söylüyorsun. Bir de şarkıcının aslında e, mesela çok iyi örnekleri var. E, şarkıcının kendi sahip olduğu yetenek ne kadar hmm. genişse e, şarkıları söyleme aralıkları da o kadar... Hmm. E, büyüyor. Sesin ne kadar sen o kadar şarkı hmm. söylüyorsun haliyle. Hmm. Aa, bu şey demek değil. Katiyen yanlış anlaşım. İyi ya da kötü diye söylemiyorum. Hmm. Sadece bir saptamada buluyorum. Mesela Şade benim için hmm. olağanüstü bir şarkıcıdır. Hmm. Ama iki oktav sesi hmm. vardır. Ama o iki oktavın içinde öyle bir şey söyler ki bizi duvara çakar. Doğru. Konu duygudan değil de şu an biz hani tekniği konuşuyorsak hmm. söylüyorum. Tabii ki Duygu bambaşka bir şey yani üç nota sesim vardır ama öyle bir laf edersin, evet, öyle evet. bir şekilde söylersin yani ki ağlatır adamı. Kesinlikle siz jingle'dan bahsediyorsunuz, Hı-hı. sizin bir sürü reklam e, müziği e, okumalarınız var yani. Ay, yıllarca söyledim. Ki doğru. onlar hani o ilk jingle'da opera gibi okuyan insandan o kadar yumuşak söyleyen bir insana doğru evrim yani çünkü hani sizin sesiniz duyup Sertap Erener demememek imkansız. Böyle bir kimya. Ben hep sorunların içinde ne var biliyor musunuz? Yani bu kadar özel bir ses. Yani siz kendi sesinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizi dinleyen hiç kimsenin ben şunu düşünmüyorum ki. Yani sıradan bir ses. Bunu diyebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor ses tonunuz. Bu nasıl bir özellikle? Siz ne hissediyorsunuz böyle bir şey sahip olduğunuz için? Ya buna e, şükran hissedebilirim. Çünkü benim e, üstüne alıp satın alacağım ya da koyacağım bir şey değil bu. Tamamen gerçekten doğuştan o doğanın kimyasında sahip olduğum bir şey. Onunla yaşayıp ona saygı duymak gerektiğini öğrendim. Hı hı. Ve sahip olduğum şeyler için şükran borçluyum hayata, her şeye, bütün varoluşa. 